വിറ്റർ പി ഡി കോഡിങ്ങിൽ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വരയ്ക്കുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെയിം സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആസ്യം ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസീവ്ഡ് നമ്മുടെ ഡീ കോഡിങ് ആണ് അപ്പൊ റിസീവ്ഡ് കൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഡീ കോഡിങ് ആണ് എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയച്ച സാധനം ഇവിടെ വന്നു അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അയച്ച മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് വിറ്റർ ബി ഡീ കോഡിങ് സെയിം ലോജിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ലോജിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെയാണ് ട്രെൻഡിസിന്റെ അതേ ലോജിക് ആണ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എസ് സീറോയ്ക്ക് പകരം എ കൊടുക്കുന്നു എസ് വണ്ണിന് പകരം ബി കൊടുക്കുന്നു എസ് ടുവിന് പകരം സി കൊടുക്കുന്നു എസ് ത്രീക്ക് പകരം ഡി കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നും കൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് സീറോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ എസ് സീറോ എന്ന് കാണിക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ എസ് വൺ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി എസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സിഗ്നൽ ആണ് എസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സിഗ്നൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് നോക്കി എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഈ ഈ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കണം എസ് സീറോയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എസ് സീറോയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എസ് സീറോയുടെ എസ് സീറോയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ എസ് സീറോ വൺ എന്ന് കാണിക്കാം അതേപോലെ ഇത് എസ് വണ്ണിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ എസ് വൺ വൺ എന്നും കാണിക്കാം ഞാൻ അതിന് പകരം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് സീറോയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന്റെ അവിടെ വെച്ച് എസ് സീറോ വൺ എന്ന് കാണിക്കാം ഈ അടുത്ത സ്റ്റേജ് അത്ര വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എസ് സീറോയുടെ അല്ലെ സ്റ്റേജസ് ആയി താഴെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എസ് സീറോയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് എസ് സീറോ വൺ എന്നും എസ് സീറോയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന് എസ് സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എയും ബിയും സി എൻ ഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതി ചെയ്യാം അതേപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇത് എസ് വണ്ണിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ എസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ സാധനം ഞാൻ എയും ബിയും സി എൻ ഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വരെ എസ് സീറോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഫസ്റ്റ് സീറോ സ്റ്റേജിന് എസ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന് വരെ ഞാൻ എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം ട്രെൻഡിസിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് എസ് സീറോ അതാ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ അതാ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അല്ലെ എസ് സീറോ പോയി രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തി അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും സാധനത്തിന് ഇത്രയും സാധനത്തിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എസ് സീറോ ആണ് എസ് സീറോയ്ക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എസ് സീറോ ഓഫ് സീറോ സ്റ്റേജ് എന്ന് കാണിക്കുക എസ് സീറോ സീറോ എന്ന് കാണിക്കാം അതിന് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എ ആണ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത് എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എയുടെ സീറോ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുക എ സീറോയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എ സീറോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പോകുമ്പോ എന്തായി മാറും സെയിം എ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ സീറോയിൽ നിന്ന് എ വൺ ആയി മാറി അതേപോലെ ഏത് വരുമ്പോഴാണ് സീറോ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ എ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ വരുമ്പോൾ വൺ വരുമ്പോൾ ഈ ഡാഷ് ആണ് ഡാഷ് വന്ന് എസ്
വൺ വരുമ്പോൾ വൺ വണ്ണും അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ ഏ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എസ് സീറോയ്ക്ക് വരെ ഞാൻ എ ആണ് കൊടുത്തത് എസ് സീറോയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എ സീറോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാലും തെറ്റില്ല അപ്പൊ എ സീറോയിൽ സീറോ വരുമ്പോൾ ഏതിലോട്ട് പോകും എ വണ്ണിലോട്ട് പോകും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ ആണ് അതേപോലെ എ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ വരുമ്പോൾ എ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ബി വണ്ണിലോട്ട് പോകും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വൺ ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരം എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഓക്കെ എസ് സീറോയ്ക്ക് വരെ എ കൊടുക്കും അപ്പൊ എയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എയുടെ സീറോ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എസ് സീറോയും എയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എ വൺ ആണ് അതേപോലെ എസ് എസ് വണ്ണിന് വരാൻ ബി ആണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പോ എസ് വണ്ണിന്റെ സീറോ സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഇത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് പെട്ടിക്കലെ വരച്ചു നോക്കി അറിയാം അല്ലെ എ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി വൺ അപ്പോ ആ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ത് എന്തെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ വൺ വൺ ആണല്ലോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജില് ആദ്യം കിട്ടിയ ആ റിസീവ് ബിറ്റ് എടുത്തു വൺ 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 കിട്ടി ഓക്കെ വൈ വൺ വൺ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടും ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും അല്ലെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന സാധനമാണല്ലോ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ആദ്യത്തെ ആ വൺ വൺ എടുത്തു ഈ വൺ വണ്ണും തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ എത്ര ബിറ്റ് പൊസിഷനില് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് ആലോചിക്കാം വൺ വണ്ണും സീറോ സീറോയും തമ്മിൽ എത്ര പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ സീറോ സീറോ വണ്ണായി സീറോ വണ്ണായി സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ടെന്നുള്ളത് മാറി എത്ര പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ താഴെ ബ്രാക്കറ്റില് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി താഴെ ബ്രാക്കറ്റില് ഞാൻ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വന്നത് ഏതാണ് വൺ വൺ ആണ് ആ വൺ വണ്ണും നമ്മളെ തന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് വൺ വൺ ആണ് കിട്ടിയ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ടും വന്ന വൺ വണ്ണും ഒന്നാണ് അപ്പൊ എത്ര പൊസിഷനിൽ ഡിഫറ് ചെയ്യും രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ദേർ ഫോർ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സീറോ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോ ഇനി ഈ എ വണ്ണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനം എഴുതും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ആയെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അത് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടു ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേജ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ടു തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ആ സീറോ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എടുക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇവിടത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് ഈ സാധനം എടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എടുക്കാൻ വേണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എടുത്തു അടുത്തത് ഇതാ ഇത്രയും സാധനമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത് വരെ ഉള്ളത് ഇനി താഴെ ഇനി ഇങ്ങോട്
പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെ വരും എസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എ വണ്ണിന്റെ എ വണ്ണിൽ നിന്ന് എ ടു വരുന്നതും എ വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി വൺ വരുന്നതും വരും അതേപോലെ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി വൺ വരുന്നതും ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡി വൺ വരുന്നതും വരും കാരണം എന്താണ് എസ് വണ്ണിന് വരെ ഞാൻ എസ് സീറോയ്ക്ക് വരെ എയും എസ് വണ്ണിന് വരെ ബിയും എസ് ടുവിന് വരെ സീറോ ആ എസ് ടുവിന് വരെ സിയും എസ് ത്രീക്ക് വരെ ബി ആണ് റെപ്രസെന്റ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതാ നോക്കിയേ ആ രണ്ട് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ട ആ രണ്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ വണ്ണിൽ നിന്ന് എ ടുവും എ വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണും ആവും എ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കിയേ അതല്ലേ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എ വണ്ണിൽ നിന്ന് എ ടുവും അതേപോലെ എന്താണ് അല്ലെ സോറി എ വണ്ണിൽ നിന്ന് എ ടുവും എ വണ്ണിൽ നിന്ന് സോളിഡ് ലൈൻ സോളിഡ് ലൈൻ ആയപ്പോ എ ടുവും ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ബി ടുവും കിട്ടും അതേപോലെ അവിടെ ഇനി അടുത്ത ഏതാ വന്നിരിക്കുന്ന അതേപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നതാ ഇത് ഏതാണ് ബി ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവും ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇത് സി ആണ് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവും ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവും വരണം അപ്പൊ അത് നോക്കിയേ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവും വരുന്നുണ്ട് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവും വന്നു ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവും വന്നു അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലുള്ളതെല്ലാം എഴുതി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി ഔട്ട്പുട്ടുകളെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഏത് ബിറ്റാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യം വന്നത് വൺ വൺ ആയത് രണ്ടാമത് വന്ന ബിറ്റ് എന്താണ് രണ്ടാമത് വന്ന ബിറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് രണ്ടാമത് വന്ന ബിറ്റ് ഏതാണ് സീറോ വൺ ആണ് സീറോ വൺ വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ സാധനം തന്നെയാണ് സീറോ വൺ വരുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് എത്ര ബിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വൺ ഓക്കെ അതെ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി അതേപോലെ സീറോ വണ്ണും വൺ വണ്ണും ആയിട്ട് എത്ര ബിറ്റ് വേരിയേഷൻ ആണ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിറ്റില്ല അതായത് വൺ ആണ് അവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ ശരി അത് വേണ്ടി അടുത്ത സീറോ വണ്ണും വൺ സീറോ തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് അല്ലെ സീറോ വണ്ണും ആയി വണ്ണ് സീറോ ആയി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് എഴുതി ഇനി സീറോ വണ് സീറോ വണ്ണും ആയിട്ട് എത്രയാണ് സീറോ ബിറ്റിനെയാണ് അപ്പൊ അത് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിന്റെ അവിടെ വട്ടം ഇട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതും മറ്റത് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു വട്ടം ഇട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം വെയിറ്റിന്റെ എണ്ണമാണ് നേരത്തെ കേസ് നോക്കുക ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു വേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു ടുവിന് മുമ്പ് വേറെ സ്റ്റേജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് സീറോ ഇവിടെ വട്ടം ഇട്ട് എ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്ത് എഴുതി ടു തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ത് എഴുതി സീറോ തന്നെയാണ് ആ സീറോ ഇവിടെ എഴുതി പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം ആ എ വണ്ണിന്റെ അവിടെ വട്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടു ആണ് അതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റേജസിന്റെ വ്യത്യാസം ആണ് എഴുതിക്കുന്നത് ടു ഇത് അതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റേജസിന്റെ വ്യത്യാസം സീറോ ഇവിടെ ഈ ടുവും ഈ ടുവും ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേജും ഇല്ല അപ്പൊ ടുവും അതെ ടു തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ സീറോയും അതേ സീറോ തന്നെ എഴുതി അപ്പൊ ആ എ വണ്ണിന്റെ അവിടെ ടു ഉണ്ട് ബി വണ്ണിന്റെ അവിടെ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എ വണ്ണിന്റെ ടുവും ബി വണ്ണിന്റെ സീറോ എഴുതിയൊക്കെയാണ് മറ്റേ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സാം ഭയങ്കര സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ചു പോയത് ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ എന്താണ് ഇവിടത്തെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് ഞാൻ വരച്ചു സീറോ വണ്ണും സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ വണ്ണിന്റെ ഒരു ബിറ്റിലാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ അറ്റത്ത് എഴുതുമ്പോ എന്താണ് ഇതുവരെ ഉള്ള വട്ടത്തിൽ എഴുതേണ്ട എന്താണ് ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ വെയിറ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടുണ്
അപ്പൊ ഈ നോഡ് വേരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഈ നോഡ് വേരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഒന്ന് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ത്രീ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് നോഡ് ബി ടു അപ്പൊ എ ടുവിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ ആണ് ഈ വട്ട് കെട്ട് ഇടുന്നത് മൂന്നും ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജസ് വരെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ഇതിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അടുത്ത് നോക്കിയേ ബി വൺ ഇത് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ടൂ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അത് ഒരുമിച്ച് ഇത് കാണിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല അപ്പോ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിന് മൂന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റേജും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളാ ട്രല്ലിസ് സാധനം തന്നെ ആലോചിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് സാധനം മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ എ ടു ഒന്ന് എ ത്രീയിലോട്ടും പോവും ബി ത്രീയിലോട്ടും പോവും അതേപോലെ അടുത്ത എന്താണ് ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി ത്രീ ബി ടുവിൽ നിന്ന് സി ത്രീനും പോവും ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി ത്രീയിലോട്ടും പോവും അടുത്ത ഏതാണ് ഇത് സി സി ടുവിൽ നിന്ന് സി ടുവിൽ നിന്ന് ഏതിലോട്ട് പോവും സി ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ടും പോവും അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സി ടുവിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സി ടു എസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ സി ടു ആണ് സി ടുവിൽ നിന്ന് ഇതാ പോകുന്നു സീറോ വന്നാൽ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എയുടെ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേക ലൈൻ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ത്രീയിലോട്ടും പോവും അതേപോലെ എന്ത് പോവും എ ത്രീയിലോട്ടും പോവും ബി ത്രീയിലോട്ടും പോവും ഈ സാധനമാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കേൾക്കുക കാരണം അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എളുപ്പമാണ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അപ്പൊ ഇതുവരെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് പോവും ഏതാണ് സീറോ വന്നാൽ വൺ വന്നാൽ ബി ത്രീയിലോട്ട് പോവും അത് വരച്ചു അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ ബി ടുവിന്റെ കേസ് രണ്ടെണ്ണം വരും ഇങ്ങോട്ടും പോവും ോട്ടും പോവും അടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോവും ഇങ്ങോട്ടും പോവും തീർന്നായില്ല ഇനി അടുത്ത ബി ടു അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ സീറോ വൺ ടു ആ ടുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ സീറോ വൺ ടു ഇത് സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു ഇത് വൺ ആയിരുന്നു ഇത് ആ ടു ആണ് ആ ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്ന് നോക്കി അറിയാം ടുവിൽ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവും അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും പോവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനി ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് വന്നു മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ഏതാണ് വൺ വൺ ആണ് വന്നത് അപ്പോ ഇനി വീണ്ടും ആ വൺ വൺ നോക്കാം വൺ വൺ സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് വൺ വൺ വന്നു വൺ വണ്ണും സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് വൺ വണ്ണും സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പോ ഈ നോഡിൽ ഇതുവരെ ഈ നോഡിൽ എത്ര ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് പ്രസന്റ് രണ്ട് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വട്ടത്തിൽ ഇട്ടു അടുത്തത് ഈ വൺ വണ്ണും വൺ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പൂജ്യം അല്ലെ വൺ വണ്ണും ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് വൺ വണ്ണും എത്രയാ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എത്രയാ സീറോ അപ്പൊ എത്രയാ സീറോ അപ്പൊ എത്രയാ വൺ വണ്ണും വൺ വണ്ണും സീറോ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ മൂന്നും പ്ലസ് സീറോ എത്രയാ മൂന്ന് അത് ഞാൻ ഈ നോഡിന്റെ ഇവിടത്തേക്ക് എഴുതി ഓക്കെ എഴുതുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം അത്ര വലുതായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കണം തിരിഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ബി ടുവിന്റെ എഴുതി ബി ടുവിന്റെ സീറോ സീറോ വെച്ച് എഴുതി ബി ടുവിന്റെ ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു വൺ വൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു
നമ്മൾ യഥാർത്ഥം ഈ വരച്ചേൽ എന്ന് പറയാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരച്ച് 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 അവസാനം സി ടുവിന്റെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ സി ടുവിന്റെ വരച്ചു ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് അപ്പൊ സി ടുവിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ സി ടുവിൽ സീറോ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വരയ്ക്കുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ വന്നു ഈ എ ത്രീയിലോട്ട് വന്നു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വൺ ആയിരുന്നു വൺ വൺ ആണോ നോക്കാം വൺ വൺ ആണ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ സ്റ്റേറ്റ് ഡൈഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിക്കോളണം കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തുടക്കം ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ ടു ആണ് ഇവിടത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ലൻസി എത്രയാണ് സീറോ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് സീറോ ടു അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് വന്നു അല്ലെ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചും സി ടുവിൽ നിന്നും ഞാൻ എ ത്രീയിലോട്ട് എത്തി ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിൽ എത്തിയപ്പോഴും എത്തിയപ്പോ അഞ്ചും അതേപോലെ സി ടുവിൽ നിന്നും എ ത്രീയിൽ എത്രീ എ ത്രീയിൽ എത്തിയപ്പോ എത്രയാ അത് രണ്ടുമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ചും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടുമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ചും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടും സെയിം നോഡാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും എ ത്രീനാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞാൻ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് എത്തിയത് ഞാൻ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് എത്തിയത് എ ടുവിൽ നിന്ന് എ ത്രീയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോ അഞ്ചായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ സി ടുവിൽ നിന്നും ഞാൻ എത്തിയത് ഏതിലോട്ടാണ് എ ത്രീയിലോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരേ നോഡില് രണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ആണ് വന്നത് എ ത്രീയില് എത്താൻ അപ്പോ എ ടു വഴി എ ത്രീയിൽ എത്താൻ അഞ്ചും ഡിഫറൻസ് അഞ്ചും സി ടു വഴി എ ത്രീയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എ ത്രീയിൽ എത്തിയത് അല്ലെ സി ടുവിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എ ത്രീയിൽ എത്തുകയും എ ടുവിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എ ത്രീയിൽ എത്തുകയും അപ്പൊ ഒന്ന് അഞ്ചും ഒന്ന് രണ്ടും ആണ് അപ്പൊ സെയിം നോഡില് രണ്ട് പാർട്ട് സെയിം നോഡില് രണ്ട് പാർട്ട് ഏതൊക്കെ ആ പാർട്ട് ഒന്ന് എ ടു വഴി എ ത്രീയിലോട്ട് എത്താം രണ്ടാമത് സി ടു വഴിയും എ ത്രീയിലോട്ട് എത്താം രണ്ട് പാർട്ടും ഒരേ നോഡ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള നോഡ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് മതി അല്ലെ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എറർ കൂടുതലെന്നാണ് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ എറർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കിട്ടി ചെയ്തും വരുന്നതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോ അഞ്ച് വരുന്ന പാത്രം ഉണ്ട് രണ്ട് വരുന്ന പാത്രം ഉണ്ട് അതില് അഞ്ച് വരുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ആ പാത്ത് നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ആ പാത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതേപോലെ സിമിലർലി ഇതാ ഈ ബി ത്രീയിലും രണ്ട് പാത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബി ത്രീയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എ ടുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാത്ത് മൂന്ന് എടുക്കുകയും അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറയാം എ ടുവിൽ നിന്ന് ബി ത്രീയിലോട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് എടുക്കുകയും സി ടുവിൽ നിന്ന് ബി ത്രീയിലോട്ട് വരുന്നത് നാല് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാല് എടുക്കുന്ന പാത്ത് അവിടെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ആ പാത്ത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി ഒരു നോഡിൽ ഒരൊറ്റ പാത്ത് മതി നമുക്ക് ഒരു നോഡിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് വന്നാൽ ആ വരുന്ന പാത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു നോഡിൽ രണ്ട് പാത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇതിനൊന്നും രണ്ട് പാത്തില്ല ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു പാത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു നോഡിൽ രണ്ട് പാത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഒരു നോഡിൽ എപ്പോൾ രണ്ട് പാത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൂടിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പാത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡു ഇട്ട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമിലർലി സി ത്രീയിലും രണ്ട് പാത്ത് വരും സി ത്രീയിൽ ബി ടുവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നും അതേപോലെ ബി ടുവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നാലും വരും അപ്പൊ ആ പാർട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇൻഡു ഇട്ടിങ്ങനെ കണ്ടോ അപ്പൊ അത്രയും പാർട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് മെസ്സേജ് വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ട
തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ പാത്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് പാത്ത ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏത് പാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും പാത്രമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയ പാത്ത് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീകോഡിങ് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഡീകോഡിങ് വന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴോട്ടൊന്നും പോകണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ പാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതാ ഈ പാത്ത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയ പാത്ത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതായി ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വന്നത് ഏതാണ് ഈ വഴിയാണ് ആ പാത്ത് കയറി വന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത പാത്ത് വെച്ച് നിർത്തി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പറയാം തീർന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടത്തെ ഈ വൺ 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 സീറോ വൺ 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 വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ പാത്ത് ഇതാണ് അല്ലെ ഈ അവസാനത്തേന് വന്ന് ചേർന്ന പാത്ത് ഇത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ എ ത്രീയിൽ എത്താൻ ഒറ്റ പാത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടിയത് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇനി എ ത്രീയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഒറ്റ പാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ ത്രീന്ന് പോണ പാത്ത് ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് ആ വര നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ആ വഴിയുള്ളത് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഇതിന് ഒരെണ്ണം അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ പാത്ത് എടുക്കുക ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല കാരണം ഒന്നും കൂടെ ഉള്ള പാത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇനി അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം വൺ വൺ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പോണേല് വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ ആയിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് വൺ 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 സീറോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വന്ന സാധനം അല്ല ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് ഇതിന് എടുത്തു വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ ഇതായിരുന്നു ആ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ പാത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് എന്തെന്ന് നോക്കാം വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്തിലുള്ള ഡോട്ടും ആ പാത്തിലുള്ള ഡോട്ടും ഡാഷും ഡോട്ടും സോഡ് ലൈനും വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആദ്യം എന്താണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് വൺ അടുത്ത ഇവിടെ അടുത്ത അത് പോകുന്നത് സോഡ് ലൈൻ ആണ് സോഡ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് സീറോ അടുത്ത വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഡ് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ആൾസോ റെപ്രസെന്റ് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച നമ്മൾ ഡീകോഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു വൺ സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ സോ വി ഹാവ് ഡീകോഡ് വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ സീറോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് ട്വിറ്റർ ബി അൽഗുരിന്ദ് മെസ്സേജ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത്